ஒரு ஸ்டார் பிளானட் ஆக முடியுமா பிரவுன் டுவார்ஃப் அப்படிங்கிறது என்ன அடிவானத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் போது மட்டும் நிலவு ஏன் பெருசாக இருக்க மாதிரி தெரியுது இதுவே அது மேல் நோக்கி இருக்கும்போது சின்னதாக இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல நிலா அப்போ பூமிக்கு பக்கத்துலேயும் தூரமாகவும் வந்து போகுமா அதோடைய டிஸ்டன்ஸும் அளவும் மாறுமா ஸ்பேஸ் வெதர்னா என்ன நம்ம இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் பூமியோட வெதரை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதாதா எதுக்காக இந்த ஸ்பேஸ் வெதரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் பூமியில் அரோராஸ் எப்படி ஏற்படுது சோலார் விண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்பேஸில் மேலே கீழே அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா அப் ஆர் டவுன் எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம ஸ்பேஸில் சேட்டலைட்ஸோட காலம் முடிஞ்சா என்ன ஆகும் இதெல்லாம் எப்படி அப்புறப்படுத்துறது எப்படி டிஸ்போஸ் பண்றது மீட்டியோர்ஸ் மீட்டியோரைட்ஸ் மீட்டியராய்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விண்கற்களுக்கு வெவ்வேறு பேர்கள் இருக்கே இதெல்லாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாமா வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்பேஸ் டைம் இது ஒரு நீண்ட விண்வெளி பயணம் விடைகளை தேடி என்ன மாதிரியே ஸ்பேஸ்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா அப்ப மறக்காம இந்த சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடிவானத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் போது மட்டும் நிலவு ஏன் பெருசாக இருக்க மாதிரி தெரியுது நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஒரு தடவையாவது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் நைட் ஸ்கையில் நிலாவை பார்க்கும்போது திடீர்னு பார்த்தா அது ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி தெரியும் அப்புறம் மேல் வானத்தில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் சின்னதாயத்த மாதிரி நம்மளே நினச்சிப்போம் இதுக்கு உண்மையான காரணம் என்ன அடிவானத்து கிட்டே இருக்கும்போது நிலவு வந்து பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கானா இல்லை நிலவு பூமியிலேருந்து எவ்வளோ தொலைவில் சுற்றி வருது அப்படிங்கிறது ஒரு மாதத்துலேயே பத்து சதவீதம் தான் மாறும் இது வந்து ஒரு ராத்திரிலலாம் பெருசாக மாறிடாது அடிவானத்தில் இருக்கும்போதும் சரி இல்லை வானத்தில் மேல் நோக்கி இருக்கும்போதும் சரி நிலவோட சைஸும் பூமியிலேருந்து அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸும் ஒன்னா தான் இருக்குது அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படி இருந்தும் ஏன் அது மேலே இருக்கும்போது சின்னதாகவும் அடிவானத்தில் இருக்கும்போது பெருசாகவும் இருக்குது இதுக்கு காரணம் ஒரு பிரெயின் ட்ரிக்கு தான் மூளை செய்கிற ஒரு ட்ரிக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இது அடிவானத்துக்கிட்ட இருக்கும்போது சுற்றி இருக்கிற மரங்கள் பில்டிங்ஸ் மலைகள் இதெல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி நிலவு ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி நம்ம பிரெயின் நம்மளுக்கு காமிக்குது அது மேல் வானத்தில் இருக்கும்போது ஒப்பிட்டு பார்க்கறதுக்கு பக்கத்தில் எதுவும் இல்லாததுனால அது சிறியதாக இருக்குன்னு நம்ம மூளை தீர்மானிக்குது நிலவு ஹொரைசன் கிட்ட இருக்கும்போது பெருசாக தெரியறது ஒரு இல்யூஷன் தானே தவிர அது பூமிக்கு பக்கத்துலேயோ இல்லை அளவில் பெருசாவோ மாறிடலை அடுத்த கேள்வி மீட்டியோர்ஸ் மீட்டியோரைட்ஸ் இப்படிலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக சொல்கிறாங்களே இதெல்லாம் என்ன மீட்டியராய்ட் அப்படிங்கிறது விண்ணில் இருக்க ஒரு கல் ஸ்பேஸ் ராக் அது சூரியனை சுற்றிட்டு இருக்கப்ப அது மீட்டியராய்ட் எப்போ இது பூமியை நோக்கி வந்து பூமியோட வளிமண்டலத்துக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்குதோ அப்போ இதை மீட்டியார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மீட்டியார் பெரும்பாலும் நம்ம வளிமண்டலத்திலேயே எரிஞ்சு சாம்பல் ஆகிடும் ஆனால் ஒரு சில நேரங்களில் இது பூமியையும் வந்து அடையும் அந்த மாதிரி பூமியில் வந்து விழுந்தா அப்போ அது மீட்டியோரைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மீட்டியோர் நம்ம வளிமண்டலத்துக்குள்ளே வரும்போது காற்றோட உராய்வுனால ரொம்பவும் சூடாகும் இந்த மாதிரி வெப்பம் அடைகிறதுனால அதில் இருக்க கேஸஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வேப்பரைஸ் ஆகும் ஆவியாக மாறிடும் இதுதான் நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரகாசமான ஒரு ஸ்ட்ரீக்காக வானத்தில் பார்க்குறோம் பூமி ஒரே நேரத்தில் பல விண்கற்களை சந்திக்கும் போது விண்கல் மழை ஏற்படும் இதை மீட்டியோர் ஷவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜென்ரலாகவே லைட் பொல்யூஷன் இல்லாத இடத்துக்கு போய் பார்க்கும்போது ஒரு இரவு நேரத்தில் ஒரு மணி நேரத்தில் நம்மளால் சில மீட்டியோர்ஸை பார்க்க முடியும் ஆனால் இந்த மாதிரி மீட்டியோர் ஷவர் ஏன் நடக்குது நிறைய மீட்டியோர்ஸை எப்போ பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சூரியனை சுற்றி பூமி பயணம் செய்யும் போது அது வால் நட்சத்திரங்களோட சுற்றுப்பாதையை கடக்க நேரிடும் அப்படி கடக்கும் போது அங்கே இருக்கிற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோட மோதும் இப்படி தான் மீட்டியோர் ஷவர் நடக்குது வால் நட்சத்திரங்கள்லாம் பூமி எப்படி சூரியனை சுற்றி வருதோ அதே மாதிரி சூரியனை சுற்றி வருது ஆனா இதெல்லாம் சூரிய குடும்பத்தோட வெளிப்புறத்திலிருந்து வர பொருட்கள் ஆனா பூமியோட சுற்றுப்பாதையும் இந்த காமெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வால் நட்சத்திரத்தோட சுற்றுப்பாதையும் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் இந்த காமெட்ஸ் சூரியனை நோக்கி வரும்போது அதோட ஐசியான மேற்பரப்புல இருக்கிற கேசஸ் அண்ட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஆவியாகும் ஆவியாகும் போது அது நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வெளிவிடும் ஒரு வால் நட்சத்திரத்தோட சுற்றுப்பாதையை கடக்கும் போது அந்த காமெட்டோட டெப்ரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிச்சமான துகள்கள் அங்க இருக்கிற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோட பூமி மோதும் அப்படிதான் மீட்டியோர் ஷவர் நடக்குது இந்த மீட்டியோர் ஷவர் அப்ப வர மீட்டியோர் எல்லாம் பூமியோட மேற்பரப்பில் வந்து சேர்ந்தா அதுக்கு பேர் தான் மீட்டியோரைட் பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பிளானட்ஸ் உருவாகிறதுக்கு மூலக்கூறாக இருந்த பொருட்கள் இதை ஸ்டடி பண்ணுறது மூலமா
ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிறு கோள்கள்லேருந்து வந்தது மிச்ச பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க ஏன்னா அதோடைய ஆரிஜின்ஸ் நிலவு இல்லைன்னா மார்ஸ்லேருந்து வந்தது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் காமெட்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக தெரியணும்னா ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோஸ் இருக்குது அதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது வேணும்னா போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த கேள்வி ஸ்பேஸ் வெதர் அப்படின்னா என்ன சூரியனோட மேற்பரப்பில் இருக்கிற செயல்பாடுகள் தான் ஸ்பேஸ் வெதர் அப்படிங்கிற இந்த விண்வெளி வானிலையை உருவாக்குது சூரியன் பூமியிலிருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் தொலைவில் இருக்குது இருந்தாலும் சூரியனோட மேற்பரப்பில் நடக்கிற இந்த நிகழ்வு பூமியையும் சூரிய குடும்பத்தில் இருக்க மற்ற கிரகங்களையும் பாதிக்க முடியும் சூரியன் எப்போதும் வாயு மற்றும் துகள்களை விண்வெளியில் செலுத்துது இந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் சோலார் விண்டை ஏற்படுத்துது இந்த கேசஸ் அண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் சூரியனோட வெளிப்புற மண்டலமான கரோனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏரியாலேருந்து வருது இந்த துகள்கள் மின்னூட்டப்பட்ட துகள்களாக இருக்கு இந்த சோலார் விண்ட் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸை ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மில்லியன் மைல் வேகத்தில் பூமியை நோக்கி கொண்டு வருது பூமியில் காந்த புலம் இருக்கு இது வளிமண்டலம்ங்கிற போர்வையால் சூழப்பட்டிருக்கு இந்த காந்த புலமும் வளிமண்டலமும் சேர்ந்து ஒரு கேடயமாக செயல்படுது பெரும்பாலும் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் பூமியோட இந்த ஷீல்டில் மோதி அதை சுற்றி பாயுது ஒரு சில நேரத்தில் இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் பூமியோட இந்த கேடயத்தை தாண்டி வரக்கூடும் அந்த மாதிரி அதை தாண்டி வளிமண்டலத்தை அடையும் போது அங்கே இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணும்போது ஏற்படுற சூப்பரான விஷயத்தை தான் நம்ம அரோரான்னு சொல்கிறோம் அட்மாஸ்பியரில் ஒரு ஒரு இடத்துல இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் படும்போதும் வேற வேற கலரில் அரோரோஸை பார்க்க முடியும் அந்த கலர் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா அட்மாஸ்பியரில் அங்கே எந்த மாதிரியான ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு இந்த கலர் மாறும் விண்வெளி வானிலையால் நமக்கு ஏதாவது பெரிய பிரச்சனை இருக்கா இருக்கு சம்டைம்ஸ் இந்த சன்லேருந்து வர பார்ட்டிகல்ஸ் பெரிய சோலார் ஸ்டார்ம்ஸையே ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா சூரிய புயல்களையே ஏற்படுத்தும் ஸ்டார்ம்ஸ் வரும்போது புயல்கள்லாம் சூரியன்லேருந்து வரும்போது சோலார் விண்ட் ரொம்ப வலுவடையும் எண்பது சதவீதத்துக்கும் மேலே ஒளியின் வேகத்தில் டன் கணக்கில் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துது இந்த சோலார் ஃபிளாட்ஸ் இந்த வெடிப்புகள் தான் கரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது கூடுதல் கதிர்வீச்சு பூமியில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் கிரிட்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணி பவர் சப்ளையே இல்லாமல் கூட பண்ண முடியும் சூரிய புயல்களிலிருந்து வரும் கதிர்வீச்சு விண்வெளியில் ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ்க்கு ரொம்பவும் ஆபத்தானது சேட்டலைட்ஸ் பாதிப்படையலாம் அதனால் நம்ம ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸையும் மேலே இருக்க சேட்டலைட்ஸையும் இதிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டியதாக இருக்குது மோசமான நிலையில் இது நம்ம சேட்டலைட்ஸை சேதப்படுத்தும் பூமியில் மின்தடையும் ஏற்படுத்தும் இந்த ஸ்பேஸ் வெதர்னு சொல்லக்கூடிய சன்ல நடக்கிற இந்த ஆக்டிவிட்டிஸை ஸ்டடி பண்ணுறது ரொம்பவும் முக்கியமானதாக இருக்கு ரீசெண்டாக இஸ்ரோ அனுப்பின ஆதித்யா எல் ஒன் மிஷன் முதல் முறையாக சூரியனை ஆய்வு பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி சோலார் விண்ட்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காகவே அனுப்பப்பட்டது நாசாவோட சோலார் ஹீலியோஸ்பெரிக் அப்சர்வேட்டரி இந்த மாதிரி வர கரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன்ஸ் மிகப்பெரிய மின்னூட்டப்பட்ட துகள்களின் வெடிப்புகள் மற்றும் சோலார் விண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி இதால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அடுத்த கேள்வி சேட்டலைட்ஸோட காலம் முடிஞ்சா என்ன ஆகும் எப்படி அதெல்லாம் டிஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க ஆயிரக்கணக்கான சேட்டலைட்ஸும் பழைய யூஸ் இல்லாம போன சேட்டலைட்ஸோட பகுதிகளும் பூமியை சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு விண்வெளி ஆராய்ச்சியோட ஆரம்ப காலத்துல இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை இப்போதைக்கு அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு ஆனா இப்போ உபயோகம் இல்லாத சேட்டலைட்ஸும் அதோட பாகங்களும் சின்னதா இடிச்சாலே பெரிய செயின் ரியாக்ஷனை உண்டாக்க முடியும் ஆக்சுவலாக கிராவிட்டி அப்படிங்கிற படத்தில் இதை ரொம்ப சூப்பராக காமிச்சிருப்பாங்க ஸ்பேஸில் சுற்றிட்டு இருக்க சின்னதான பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை வந்து இடித்தாலோ அவ்வளோ வேகமாக அது வந்து இடிச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒரு செயின் ரியாக்ஷனை ஏற்படுத்தி அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்க சேட்டலைட்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேதப்படுத்திடும் பேரழிவை தடுக்கணும்னா சேட்டலைட்ஸை லான்ச் பண்ணுற யாராக இருந்தாலும் அதை எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பிளானை கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும் இதுக்கு ரெண்டு வழிகள் இருக்குது பூமிக்கு நெருக்கமாக பக்கத்தில் சுற்றிட்டு இருக்க சேட்டலைட்ஸை அதோட கடைசி எரிபொருளை உபயோகப்படுத்தி அதோட வேகத்தை குறைப்பாங்க இப்படி பண்ணுறது மூலமாக அதோடைய சுற்றுப்பாதையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறக்கி அதை பூமியோட வளிமண்டலத்துக்குள்ளே விழ வைப்பாங்க வளிமண்டலத்தில் விழறப்ப ஆயிரக்கணக்கான மைல் வேகத்தில் பூமியை நோக்கி வரும்போது இந்த சேட்டலைட்ஸ் முழுவதுமாக எரிஞ்சிடும் ஓரளவுக்கு சின்ன சேட்டலைட்ஸாக இருந்தால் பரவாயில்ல பூமியை நோக்கி விழும்போது அது எரிஞ்சிடும் ஆனால் ஒரு விண்வெளி நிலையமோ இல்லை பெரிய அளவிலான சேட்டலைட்ஸாக இருந்தால் அதை என்ன பண்ணுறது அப்போ இந்த சேட்டலைட்ஸை ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணலான்னா இறுதியில் இது தொலைதூர பகுதியில் போய் விடுற மாதிரி செய்யலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு
மற்ற சேட்டலைட்ஸோட வழியில இருந்து இதை வெளியேற்றுறதுக்கு இத ஒரு வழியா நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த கேள்வி ஸ்பேஸ்ல மேல கீழன்னு ஒண்ணு இருக்கா இல்லையா பூமியில நம்ம டவுன்னு எதை சொல்றோம் பூமியை நோக்கி நம்ம எல்லாம் இழுக்கப்படுறதுனால பூமி தான் நம்மளுக்கு டவுன் பூமியோட எதிர் திசையில மேல் நோக்கி இருக்கிறதெல்லாம் அப்ப அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு ஈர்ப்பு விசை எந்த பக்கம் இருக்கோ அதை தான் நம்ம டவுன்னு சொல்றோம் பூமியில கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நம்ம எல்லாம் பூமியோட சென்டரை நோக்கி தான் இழுக்கப்படுறோம் ஏன்னா அதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நம்ம பூமியோட மொத்த நிறையோட மையம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அது பூமியோட சென்டர் தான் ஸோ நம்ம எல்லாருமே பூமியோட சென்டரை நோக்கி தான் இழுக்கப்படுறோம் அதுதான் நம்மளுக்கு டவுன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்க ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்களுக்கு எது அப் ஆர் டவுனாக இருக்க முடியும் அவங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெரிய நிறை கொண்ட பொருள் அப்படின்னு சொன்னால் அது பூமி தான் அதனால் அவங்களுக்கும் டவுன் அப்படிங்கிறது பூமியை நோக்கி தான் இருந்தாலும் அவங்கெல்லாம் வந்து அப் ஆர் டவுன் தெரியாமல் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி நம்ம பார்த்துருப்போம் இதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டால் அவங்க எப்பயுமே பூமியை நோக்கி ஃப்ரீ ஃபாலில் இருக்காங்க ஒரு பில்டிங் மேலே இருந்து குதிச்சா எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரீ ஃபால் அப்ப ஏன் அவங்க பூமியில விழாம இருக்காங்க குறிப்பிட்ட அளவிலான ஸ்பீடு மற்றும் குறிப்பிட்ட தொலைவுல இருந்தா நம்ம எப்பயுமே பூமியை நோக்கி விழுந்துகிட்டே தான் இருப்போம் ஆனா பூமியில வந்து விட மாட்டோம் இதுதான் ராக்கெட்ஸ் அண்ட் சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம லான்ச் பண்றோம் அதை எந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போனா ஆர்பிட்ல நிலைநிறுத்த முடியும் இதை வச்சுதான் ராக்கெட்ஸ் எல்லாம் செயல்படுது இதே மாதிரிதான் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனையும் வடிவமைச்சிருக்காங்க அங்க இப்ப ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது அவங்க எப்பயுமே ஃப்ரீ ஃபால்ல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அப் ஆர் டவுன் அப்படிங்கிற விஷயம் இல்ல ஆனா அவங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெரிய நிறை கொண்ட பொருள்னா அது பூமி தான் ஒருவேளை நம்ம பூமியோடைய ஈர்ப்பு விசையை தாண்டி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டோம்னு நினைச்சுக்கலாம் விண்வெளியில ஒருவேளை நம்ம நிலவை நோக்கி போனா நிலவுக்கு பக்கத்துல போயிட்டோம்னா நிலவோட மையத்தை நோக்கி இருக்கிறது தான் நம்மளோட டவுன் கீழ்ப்பகுதி அதே மாதிரி வேற ஒரு கிரகத்துக்கு பக்கத்துல போயிட்டோம்னா செவ்வாய் கிரகத்துக்கு பக்கத்துலன்னு வச்சுக்கலாம் மார்ஸோடைய மையத்தை நோக்கி தான் நம்மளோட கீழ்ப்பகுதி இருக்கும் சிம்பிளா சொன்னா எங்க பெரிய நிறை இருக்கோ அதை நோக்கி தான் நம்மளோட கீழ்ப்பகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருவேளை நம்ம சூரிய குடும்பத்துல எந்த பிளானட்ஸோட இன்ஃபுளுன்ஸும் இல்லாம ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டோம்னா அங்க நம்மளோடைய பக்கத்துல இருக்க பெரிய ஈர்ப்பு பொருள் என்னவா இருக்க முடியும் சூரியன் தான் நம்மளோட கீழ்ப்பகுதி எதுன்னு கேட்டா அது சூரியனை நோக்கி தான் இருக்கும் ஒருவேளை சூரியனோட ஈர்ப்பு விசையில இருந்தே நம்ம வெளியில போயிட்டா அப்பையும் நம்ம இந்த கேலக்சியோட ஈர்ப்பு விசையில இருந்து வெளில போயிருக்க மாட்டோம் அதனால இந்த கேலக்சியோட மையத்தை நோக்கி தான் நம்மளோட டவுன் பொசிஷன் இருக்கும் கேலக்சில இருந்தே வெளில போயிட்டா என்ன ஆகும் நம்ம கேலக்சிஸ் எல்லாம் ஒரு கிளஸ்டரா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சின்ன சின்ன தொகுப்புகளா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தொகுப்போட மையம் தான் நம்மளுடைய டவுன் பகுதியா இருக்கும் நினைச்சு பார்க்கவே ஆச்சரியமா இருக்குல்ல அடுத்த கேள்வி ஒரு ஸ்டார் பிளானட் ஆக முடியுமா எஸ் முடியும் இந்த மாற்றம் பிரவுன் வார்ஸ் சொல்லக்கூடிய நட்சத்திரங்களுக்கு மட்டுமே நடக்கும் ஒரு ஸ்டார் எவ்வளவு நிறையோட இருக்கணும்னா அதோட மையத்துல அதால நியூக்ளியர் பியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ செய்ய முடியணும் அப்படின்னா என்ன ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் எல்லாம் ஹீலியம் அணுக்களா மாத்துறது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாருக்கு நடுவுல நடந்தாதான் அந்த ஸ்டார்னே நம்ம சொல்றோம் இதுதான் மிகவும் நிறைய வெப்பத்தையும் வெளிச்சத்தையும் ஆற்றலையும் வெளியிடும் ஒரு ஸ்டாரோட வாழ்நாள் ஃபுல்லா குறைந்தபட்சம் அந்த ஸ்டாரோட நிறை நம்ம சூரியனோட நிறையில இருந்து பத்து சதவீதமாவது இருக்கணும் அந்த ஜூபிட்டரை விட எண்பது மடங்கு அதிக நிறை கொண்டு இருக்கணும் அதனால பிளானட்ஸ்க்கு நடுவுல இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்காது மிக சிறிய ஸ்டாருக்கும் மிகப்பெரிய பிளானட்டுக்கும் நடுவுல ஒரு பொருள் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நட்சத்திரம் தான் இந்த பிரவுன் வார்ஃப் பிரவுன் வார்ஸோட மையத்துல ஹைட்ரஜனை ஹீலியமா மாத்திர இந்த பியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கல இதனால சில சயின்டிஸ்ட் இந்த ஸ்டார்னு ஏத்துக்கவே முடியாதுன்னு சொல்றாங்க இத நாங்க பிளானட்ஸாவும் ஏத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா இது வேற எந்த நட்சத்திரத்தையும் சுத்தி வராம இதுவே ஒரு சூரிய குடும்பத்தோட மையமா இருக்கு ஹைட்ரஜனை ஹீலியமா மாத்திர சக்தி இல்ல ஆனா அதுகிட்ட இருக்க நிறைய வச்சு இது ஹெவி ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜுடீரியம் ஆட்டம்ஸ பியூஸ் பண்ணுது இந்த பிரவுன் வார்ஃபோட வாழ்க்கையோட ஆரம்ப காலத்துல வெளிச்சத்தையும் வெப்பத்தையும் வெளியிடுது இந்த ஸ்டாரோட மேற்பரப்புல இருக்க வெப்பம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஒப்பிட்டு பாக்கணும்னா நம்ம சூரியனோட மேற்பரப்புல இருக்க வெப்பம் அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு இருக்கும் அதனால நம்ம சூரியனை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பிரவுன் வார்ஸ் எல்லாம் கூலரா இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஒரு ஸ்டாரா இதோட வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சாலும் ரொம்ப சீக்கிரமா இந்த டியூட்டீரியம் மனுக்கள் எல்லாம் ஃபியூஸ் பண்ணி காலி பண்ணிடும் இதுக்கு காரணம் ஜுடீரியம்
இந்த வீடியோவில் பார்த்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வெண்வெளி சம்பந்தமான கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அதை பற்றியும் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பேசலாம் ஸ்பேஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸ்டே க்யூரியஸ் அண்ட் கீப் எக்ஸ்ப்ளோரிங் வித் மீ திஸ் இஸ் சரண்யா அண்ட் இது நம்ம ஸ்